So for today's vlog, I share ko sa inyo guys yung mga tips and guides ko on how I take care of my Chow Chow's ears. So kung napanood nyo yung vlog ko last week, pinag-usapan ko dito yung nangyaring um, ano ba? Trauma. Trauma ba? Yung nangyari sa amin last week regarding Theodore's ears. So this week, magpo-focus tayo on ear care. So if you wanna know more, please keep on watching. Mom! Hi guys! Welcome again to another vlog. It's me, Mommy Nay. Welcome, welcome, welcome. Welcome back to my channel. If you're new here, please don't forget to like and subscribe. Say hi to my little Cleo. Say hi. Hi, guys. Okay, so... Uh, welcome po sa akin channel. So for today's video, uh, more of magfo-focus tayo sa mga learnings ko <laughs> sa pag-aalaga mas lalo pa ng aking chow chow, especially yung kanyang ear care. So yon. So before muna tayo mag-start, comment of the week muna tayo. Comment of the week. So comment of the week is from Josel Josel Don Mangubat Mangubat mm -mm. Okay, ito. Okay. Hello po. I have a 9-month-old Chow Chow. Ayaw niya po magpahawak sa ibang tao unless kilala niya talaga. mag a po siya mag if may gustong mag -bet. How to solve it po? Winawak naman po siya if may ibang tao this is sinismell naman po niya pero magbark siya if gusto siyang ipet. If di siya mag if di siya mag-groom kasi ayaw niya magpahawak sa ibang tao, thank you po. Okay, so focusing naman tayo na naman on dog behavior. Syempre, judge na naman lahat ng pag ang chow chow ang issue lagi behavior. Pero yeah, very normal talaga sa chow chow na hindi sila friendly sa lahat ng tao. So, um, to answer your um, your question, I've already created a vlog, a vlog. Okay, I've already created a vlog regarding this one. It was with my husband. I link it below. So, hopefully, matulungan yung um, dog mo. Ma address na siya before one year old. Kasi if not, talagang mag talagang mag uh, ano yan, Eventually, baka mas maging aggressive siya. Okay, so ear care tips na tayo, guys. So. Let's get started. Okay guys, so bago tayo magsimula about ear care, magpapaka-vet muna tayo. <laughs> Papakadoktaro muna tayo. Okay, so i-share ko lang sa inyo yung parts of a dog's ear. So yeah, para mas naiintindihan nyo yung how important it is na tayo nililinis natin um, ang ears ng ating mga dog. So ito siya. So uh, makita nyo yung ear flap. Tapos kung mapapansin nyo, yung ear canal nila nandun sa medyo baba. So, hindi yan katulad natin na, di ba, pag ginanyan mo yan. Kaya, syempre, dapat gentle ka lagi sa mga cotton buds or mo agad, eh, eardrums mo agad yun. So, very, very sensitive yung ears natin. Unlike dogs, nandun pa siya sa medyo pinakamalalim. Tapos, medyo, um, parang pael yung kanilang, um, ear canal. So, that's why, kailangan talaga that, um, nilala, nililinisan mo yun. Kasi nga, um, if not, um, pwede talaga silang magkaroon ng um, internal um, otitis or yung parang may inflammation or magkakaroon ng sakit yung loob ng kanilang ears. Ang tanong lang naman is, how many times do you need to clean your dog's ears? So, ang advisable talaga is at least every other week or yun, at least once a month. Pero kapag nakababa daw yung ears, if yung dog mo ay eh, I forgot what it's called. Pero, pero yung mga dogs na medyo tago at hindi nakakahinga ang kanilang ears, mas frequent dapat daw chinecheck kung merong wax build up or dumi dyan. Kasi nga, mas prone sila to infection. Here are my top 3 ear cleaners na pwede nyong itry. So, most of the time naman, very safe yung mga... Um, ear cleaners that are available sa mga pet stores, mga vets natin. Pero ito yung top 3 na I think worth your money. So, doon na muna tayo sa pinaka-affordable na pwede kung, or pwede nyo bilhin. So, very popular tong um, brand na to. It's called Bioline or Biolin. Okay. So, ito siya. May mga buhok pa nito. 
Ito siya, guys. Okay, so ito, nag-range lang siya sa 100 to 130 pesos. So ito, very, very popular to. Ang na-appreciate ko about this one is itong part na to. Really. Yan. Yung parang may soft na parang pwede mo pang laliman. Okay? Ta pero malambot siya. Tapos hindi sasaktan yung dog. So yun, pag pinor mo, hindi siya basta-basta ng tatalsik or matatapon. Kasi nga merong siyang ganito pa. So na-appreciate ko yan dito sa ear um, care na to. Yung sa smell niya, um, para siyang, hmm, smells like alcohol-ish. Tingnan natin kung merong alcohol. Mm, okay. Menthol. Yun lang. Kaya siguro parang ganun. Parang may alcohol smell siya. Pero mapabango naman. So, yun. Um, ito, na-appreciate ko to. Next to that is this one. Ito. Um, pangalan niya, K9 Eardrops. Ito yan. Okay, itong K9 Eardrops na to, nag-re-range siya from 400 to 500 pesos. Tapos, ayan, so, tingnan natin siya. So, ayan. Ito yung packaging niya. By the way, yung packaging, ayan siya. Tapos, ganito yung itsura niya, guys. Ayan, ganyan. Tapos, tinitwist mo lang siya. Tapos, yun yung diretsyo mo nilalagay sa uh, ear canal ng inyong dog. ang smell nito, Okay, yung smell niya is parang dishwashing soap. <laughs> joy pa. Guys, joy pa talaga ito. <laughs> okay, hindi. Um, oh, amoy, parang meron din siyang ish menthol smell. Pero for me, mas, ma mas mabango pa rin yung una. Um, kaya to kaya ito ni-recommend ng vet kasi it kills bacteria pag Ambawa, merong makate. Minsan kasi, di ba, kinaka, kinakagat din naman yung, yung ears ng dog natin. Yung mga insects or whatever. So, minsan may mga namumula, may kate-kate. Ito yung ina-advise. Kasi ito parang pang-clean lang talaga. Literal, parang clean-clean. Yun na yun. Ito kasi, kills bacteria. So, joy talaga. <laughs> joke lang. So, ano, um, yun. It kills bacteria. So, it's nawawala yung pagkamula minsan pag nakakagat or something. So, yun. Ito. So, itong last one is very kilala siya. At feeling ko ito yung talaga mostly binibili ng mga owners at siya suggest ng mga vet. So, it is called uh, yung NutriVet. Ito. Ayan. 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 Si NutriVet Ear Cleanser. Ayan. Tapos, this one kasi ang sinasabi, removes dirt and dissolves wax. So, guys, yung wax na sinasabi nila is yung parang brown. Diba sa atin parang yellow is siya. Yung sa dogs kasi, medyo brown yung itsura niya. So, may funky smell siya, pero hindi siya yung sobrang-sobrang baba. Parang, yun nga, waxy siya. Ito kasi, it dissolves the wax. So, mas madali mong nakukuha ang dumi. So, okay, assess natin yung amoy. Ito yung pinakamabango. Gustong-gusto ko to. Gustong-gusto ko to. Gustong-gusto ko yung amoy niya. As in, parang ang linis talaga. Parang may powder scent. Sarap. Powder. Okay. Um, so, yun. Gusto, gusto ko yung amoy nito um, compared dito sa dalawang to. So, this one is for usually 550 okay, 550 to 600. So, depende kung saan mo talaga siya binibili. Pero, most of the 500 plus siya. Um, ito ay 118 ml. This one is 60 ml. And then, this one is 50 ml. So, technically, ito, pag dinoble mo to, mas, mas mahal pa rin to. Pero ito kasi, marami na siya. Tapos, yung sa, dito rin sa taas niya, ganyan din. So, tinitwist. Tinitwist mo lang din siya. Tapos, diretso dun sa ear na. Tapos, ang ginagamit ko na pang linis talaga ng ganyang ears, eh, ito, yung cotton, cotton balls talaga. Ganyan. So, yan, mas madali. Tapos, ang, na, ang alam ko talaga na sobrang effective para makuha mo siya is wag mo siya yung parang gentle lang na parang ganyan. Um, parang dapat mga full grips talaga of the ear, yung talagang ganyan mo. Kasi, usually talaga hindi mo yan malilinisan kung talagang galaw ng galaw at yung parang nakikiliti sila. So, 
most of the time, dapat hold mo firmly, tapos yun. Tapos talagang malalim. Since na-share ko nga kanina sa inyo na, ang ears na mar eardrum ng dogs, eh, hindi diretsyong nandun agad. So, malalim yung eardrum nila. So, talagang, yung ear canal, kailangan mo talagang lanas yun. So, kailangan mo pasok. Ah, or yung mga vets, usually, gumagamit sila ng forceps. Yung, alam niyo yung parang, Lalagay ko na lang dito. Pero parang gunting yun. Hindi matalas yung dulo. Tapos, iniikot mo dun yung cotton. Tapos, yun yung nilalagay mo. Pero, personally, natatakot ako. Kasi, feel ko, pag gumalaw, yung aso ko magaganong ko. Nakaloloka ako, guys. Kaya, hindi ko yun personally ginagamit. So, yun. Ako, whatever works for you. Pero, ako nagwork sa akin. Diretso yung cotton. Okay. So, last but not the least is, paano ba talaga nililinisan yung ears ng inyong dog? So, right now, kasi sobrang um, uh, sipag ditong talent ko. Eh, tulog na tulog naman dito sa tabi ko. So, itatry ko siya. Theo, okay man. Let's go. Few moments later. Ito siya, guys. Sana nakikita niyo yung ears niya. Kata mo mag maglinis ng ears ng inyong dog. Magpapi pa siya. Make sure na meron kang treats or meron kang reward sa kanya. Kasi if not, meron kang katalaga. Anyway, First and foremost, huwag mo namang agad diretso yung ilagay doon. Uh, make sure na desensitize his ears all the time. Lagi mong dapat pinapat. Ang ganda ng demonstration natin, napaka, napaka, ano ba naman itong aso ko? Tinan nyo naman guys, ang cute cute naman niya doon. Mm. Okay, sige, bababa na lang. Tayo na lang mag-adjust sa kanya. Okay, tika, bababa ko lang itong laptop natin. Ay, naku, Theodore, ano ba yan? Okay. So, yan. Yeah. Sure na lagi mong dinidesensitize this part. And then, um, this one, pag ganyan mo, ilalagay mo siya dun talaga sa loob talaga ng ears, ha? as in drop, few drops, or basta enough na, na may maririnig kang nailagay. Siyempre. And then, para bumaba siya doon sa pinakababa, you have to massage it. You have to massage it. Like that. Okay? Huwag hahawakan mo siya while you're putting it, kasi ang, ang natural thing na gagawin ng dog is is shake niya yung head niya, which is, hindi mo yun gusto kasi lalabas yung gamot, ba diba? So, um, das dun mo na lang sisimula na um, tukutin yung uh, maduming part um, hanggang makuha mo siya lahat. Okay? So, that's how you do That's how you do it. At that's it for him. Okay, so, napakaganda ng talent natin dito. Okay. So, yun. So, there you have it, guys. Um, if you have questions, um, please comment below. Or if you want mas personal, please do email me at funnymomph.gmail.com uh, I'll see you again on